ഷലോം അലൈഹം അഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിലോകാലിയ ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ ഒരു ആൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സെയിം സെക്സ് മാരേജ് അതായത് ആണ് ആണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും ശരിയോ തെറ്റോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരുസഭയുടെ നിലപാട് എന്ത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരും മനുഷ്യരല്ലേ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് അപ്പൊ സഭ ഇനി അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുമോ എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് ആധികാരികമായി ഉത്തരം പറയേണ്ട ആള് ഞാനല്ല അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് നൽകാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് കൂട്ടുകാരോട് പങ്കിടാം കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പം ചോദ്യകർത്താവ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടും സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം പേർഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ മതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മതമാണ് സൊറോസ്ട്രനിസം പാർസി മതം ആ മതത്തിൻ്റെ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബന്ദിതാദ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ മതം ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുവൻ സെയിം സെക്സിനോട് അതായത് പുരുഷന് പുരുഷനോട് താല്പര്യം വന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോട് ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്ക് താല്പര്യം വന്നാൽ അവനിൽ അഹുരമസ്ത വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആരാണ് വസിക്കുന്നത് അങ്കുര മെയ്നിയയാണ് വസിക്കുന്നത് ഇരുട്ടിൻ്റെയും തിന്മയുടെയും നാശത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ പിശാജാണ് ദുർബോധമാണ് ഡീമനാണ് അവനിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിനോട് പ്രേരകമായി മാറുന്നത് പിശാജ് ബാധിതർ എന്ന് പറയുന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഒന്നുകിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വെച്ച് ലഭിക്കുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തരം നിത്യനരകമായി ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് സൊറോസ്റ്റനിസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് യഹൂദ മതമാണ് ഏഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു മതം ആ മതത്തിന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ തോറായില് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകമാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സ്ത്രീ സ്ത്രീയോടുകൂടെ എന്നതുപോലെ പുരുഷനോടുകൂടെ നീ ശയിക്കരുത് അത് മ്ലേച്ഛതയാണ് പുരുഷൻ പുരുഷനോട് ശയിക്കുന്നതും സ്ത്രീ സ്ത്രീയോട് ശയിക്കുന്നതും മ്ലേച്ഛതയാണെന്നും അതിന് ശിക്ഷാവിധികൾ ലോ പുസ്തകങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ലോ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത് ക്രിസ്തു മതമാണ് ക്രിസ്തു മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ നിയമം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തോറയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സോതോം കുമാറയുടെ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി അംഗീകരിക്കുന്നതോടു കൂടെ പുതിയ നിയമത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് കൂടെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് റോമാലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അനുസരിച്ച് ദൈവാപബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടാണ് സെയിം സെക്സിനോടുള്ള താല്പര്യത്തെ കാണുന്നത് അതായത് ഒരാണിന് ആണുങ്ങളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഒരു പെണ്ണിന് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം വന്നാൽ അതിനർത്ഥം അവർ മ്ലേച്ഛതയോടെ ദൈവാപബോധം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണെന്നാണ് കൂടാതെ ഒന്ന് കുറിന്തോസ് ആറിൻ്റെ ഒമ്പതും പത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗഭോഗികൾ അതായത് സ്വർഗ ഭോഗികൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കില്ലെന്നാണ് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമേ ഇല്ലെന്ന് അപ്പൊ പുതിയ നിയമവും അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു അതിനെ മ്ലേച്ഛതയായി കാണുന്നു പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അന്തിമ നാളിലുള്ള വിധിക്കായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ സഭയോ നമ്മളിൽ ആരും അതിനു വേണ്ടി ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല സഭ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഡി ആർ ഡോട്ട് മാരിയോ ജോസഫ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്തിടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക ഡി ആർ ഡോട്ട് മാരിയോ ജോസഫ് ഈ സെയിം സെക്സ് മാരേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഒരു എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് സയൻസിന് അല്ല എങ്കിൽ സയൻസ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സൈക്കോളജിക്ക് ഇതിനോടുള്ള വീക്ഷണം എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ താമസിയാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം മൂന്നാമത് ക്രിസ്തു മതം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നാലാമത് ഒരു മതവും കൂടെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാം മതത്തിന് സെയിം സെക്സിനോടുള്ള വീക്ഷണം എന്താണ് എന്നാണ് അടുത്തത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഖുർആാനിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വെടിഞ്ഞ് വികാരശമനത്തിന് പുരുഷന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണോ അല്ല നിങ്ങൾ തീർത്തും അവിവേകികളായ ജനത തന്നെ ഒന്നും കൂടെ
ഖുർആനിനോ കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണല്ലേ ഹദീസ് ഹദീസിൽ തന്നെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സുനൻ അബുദാബുദ് അബുദാബീദ് ഇന്റെ നിവേദനത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി വൺ ഡൂയിങ് ആസ് ലോട്ട്സ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് ലൂത്ത് നബിയുടെ ആളുകൾ ചെയ്തത് പോലെ ആൺ ആണിനെയും പെണ്ണ് പെണ്ണിനെയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോ അവരുമായി ക്ഷയിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ കിൽ ദി വൺ ഹൂ ഡസ് ഇറ്റ് അത് ചെയ്തവനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലണം ആൻഡ് ദി വൺ ഹൂ ഹിറ്റ് ഈസ് ഡൺ ആരോടാണോ അത് ചെയ്തത് അവനെയും കൊല്ലണം കിൽ ദി വൺ ഹൂ ഡിഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദി വൺ ടു ഹും ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അപ്പം രണ്ടു പേരെയും കൊല്ലണം അത് ചെയ്തവനെയും ചെയ്യപ്പെട്ടവരെയും കൊല്ലണം എന്നാണ് ഹദീസ് ഇതെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുനൻ അബുദാബുദ് മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചും യഹൂദമതം അനുസരിച്ചും ക്രിസ്തുമതം അനുസരിച്ചും മുസ് ഇസ്ലാം മതം അനുസരിച്ചും സെയിം സെക്സ് മാരേജ് തെറ്റാണ് അതിന് ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതായത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവന്റെ വീണ്ടും ജനനത്തിന് ശേഷം നിർബന്ധമായും അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കൽ വശം ഇതിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ വശം അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുവരെ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ